இல்லை எங்கள் தகவல் வந்து இருக்குது திடீர்னு நான் வந்து நிற்கிறேன் எந்த தகவலும் சொல்கிறீங்க நீங்கள் அதில் எந்த தகவலுமே வந்து இல்லை நான் இப்போ இதை நான் புயல் இஷ்யூவில் வந்து ரிவியூ பண்ணிவிட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக அதில் இருக்குது அதனால் விவரம் முழுமையாக நான் வந்து தெரிஞ்சுட்டு தான் பேச முடியும் அதில் விவரம் முழுமையாக தெரிஞ்சுட்டு நான் பேசுகிறேன் இப்போது உடனடியாக வந்து எந்த புயலாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு விஷயம் மீனவர்களுக்கு பாதிப்பு வரும் ஒன்று நடுக்கடலில் வரும் ஆனால் நடுக்கடலில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை முன்னெல்லாம் எப்படி செய்தி வரும்னா புயலா நடுக்கடலில் மீனவர்கள் மாயம் படுக்கு தத்தளித்தது ஹெலிகாப்டர் விரைந்தது இராணுவ விரைந்தது நேவி விரைந்தது மீட்பு பணி தொடர்கிறது இதான் வரும் இப்போ செய்தி வந்து தான் வரல ஆனால் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா மீனவருடைய உயிரை வந்து முழுமை அளவுக்கு வந்து அரசு எடுத்த முன்னேற்பான முன்னெச்சரிக்கையான நடவடிக்கை காரணமாக எந்த உயிர் சேதமும் கடலில் ஏற்பட்டது கிடையாது ஆனால் என்னதுன்னா ஓட்டு எப்போதுமே வந்து சேஃபாக இருக்குன்னு நினச்சோம் ஆனால் அந்த ஓட்டெல்லாம் கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த புயலினுடைய தாக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐ ஒரு மூணு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் அளவுக்கு வாட்டர் லெவல் ரைஸ் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக வந்து போட்டு போட்டு அதான் மீன்பிடி கலன்கள்லாம் எல்லாமே வரும் வெளிப்பொருத்தம் உட்பொருத்தி இயந்திரம் வலைகள் கட்டுமரங்கள் மீன்பிடி கலன்கள் சிறிய வசை படகு பெரிய வசை படகு எல்லாம் வந்து மூணு கிலோமீட்டருக்கு அப்படியே அடிச்சுன்னு போயிடுச்சு அந்த மூணு கிலோமீட்டருக்கு வந்து சீ வாட்டர் வந்து ரைஸ் ஆகி கம்ப்ளீட்டாக வந்து அடிச்சு போனதுனால எந்த காலத்தில் சுனாமியில் கூட இவ்வளோ போட்டு வந்து இவ்வளோ மீன்பிடி கலன்கள் சேதமாக ஸோ அந்த சேத மதிப்புலாம் எடுக்கப்பட்டு முழுமை அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து நாங்கள் வந்து மீன் பி மீன்வளத்துறைக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு கேட்டிருக்கோம் இல்லை ஆளுநரை பொறுத்தவரை வந்து அந்த மூணு பேர் விஷயத்தில் வந்து நேரடியாக வந்து அழைத்து அது சம்மந்தப்பட்ட துறையை வந்து விலகம் கொடுத்துருக்கு ஸோ மேலஃபைடு இன்டென்ஷன் வாங்க அதாவது கில்டி இன்டென்ஷன் இது வந்து இல்லாத நிலையில் அவங்க வந்து பத்து வருஷத்துக்கு மேலே அந்த நாள் விடுவிச்சோம் இப்போது உள்நோக்கம் ஆனால் இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரை ஒரு கேபினெட் எடுத்த ஒரு டெசிஷன் கேபினெட் எடுத்த டெசிஷன்றது அதுவும் அமைச்சர்கள் முதலமைச்சர் மட்டும் இல்லாது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய ஏழு கோடி தமிழ் மக்கள் வந்து உலகம் முழு மொழியாக பத்து கோடி தமிழனுடைய உணர்வு அந்த உணர்வை பிரதிபலிச்சு தான் சண்டேலேயே வந்து கேபினெட் மீட்டிங் அவசரமாக கூட்டப்பட்டதுன்னா அப்போ எந்த அளவுக்கு இந்த ஏழு பேர் விடுதலை என்பது அரசு வந்து தீவிரமாக இருக்குது என்பது தயவுசெய்து புரிஞ்சுக்க நீங்கள் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா ஆளுநர் நம்ம வந்து கட்டாயப்படுத்த முடியாது ஆளுநர் நம்ம வந்து கட்டாயப்படுத்த முடியாது எனவே அரசு வந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றி இந்த அரசு வந்து ஒரு கேபினெட் டிசிஷனை எடுத்து முடிவு செஞ்சிருக்க நிலையில் கண்டிப்பாக வந்து ஆளுநர் வந்து அதற்கு மதிப்பளித்து விரைவில் வந்து உரிய முடிவை நிச்சயம் எடுப்பார் அந்த நம்பிக்கை இருக்கு அவர் எப்போ நியூரலஜி டாக்டர்னு தெரியாது இல்லை அவர் அவர் எப்போ வந்து நியூரலஜிஸ்ட் ஆனாலும் தெரியல எல்லாம் முதுகெலும்பாக இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி வந்து அரசு வந்து எவ்வளோ நிலையில் இன்றைக்கி வந்து எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இன்றைக்கி ஒரு பக்கம் பார்த்தா எதிர்கட்சியோட விமர்சனம் எதிர்கட்சி ஒரு பக்கம் பார்த்தா தூண்டி விடுறது போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் எல்லா விதமான எடுத்து சமாளித்து ஒரே லட்சியம் முதல்வருக்கும் சரி அமைச்சருக்கும் சரி அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒன்றக்கூடிய தொண்டர்களும் சரி எல்லாருக்குள்ள லட்சியம் அம்மா அரசு இந்த அஞ்சு வருஷம் இல்லை அடுத்த ஒரு நூறு வருஷமும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கணுன்றது தான் அதை நோக்கி தான் போகிறோம் அந்த முதுகெலும்பு எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இருக்குது அது முதுகெலும்பு இல்லாதவங்க தான் அதை வந்து சொல்லுவாங்க ஓகேப்பா இல்லை நம்மை பொறுத்தவரை வந்து ஒரு புயல் பாதித்த உடனே மா அம்மாவுடைய அரசு என்னென்ன செய்யுமோ அதை வந்து போர்க்கள் அடிப்படையில் செஞ்சது அதே நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து மத்திய அரசுடைய உதவி தேவையின் அடிப்படையில் வந்து நம்ம வந்து முழுமை அளவுக்கு சேத மதிப்பீடுலாம் ஆய்வு செய்து அந்த அளவுக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிட்டு ஸோ இனிமேல் வந்து மத்திய அரசு தான் அது குறித்து முடிவு செய்யும் ஆனால் தேவையான அழுத்தம் எல்லாமே நிச்சயமாக அதை தேசிய பேரில் அறிவிக்கிற அழுத்தம் நிச்சயமாக எல்லா வகையிலும் நாங்கள் வந்து கொடுப்பேன் ஓகே இன்றைக்கி போதும்